。其实我演每一部戏，我都很用心。为什么每一年我都陪跑呢？不要哭了，不要哭了，不要哭了。所以一直到现在，这个我。还是不敢拿出来，你不要哭<笑>。我真的很希望我可以看到他上台拿这个奖<笑>，看到这些前辈的热爱跟真诚啊，会有一种感动。嗯、Hello， 大家好，欢迎收看《红星聚一聚》，我是西西。今天我笑容有点僵硬。手脚冰冷<笑>，因为心情无比的紧张，但也非常兴奋，因为呢，今天我们节目很荣幸的邀请到了八位非常资深的阿哥阿姐们来这里陪我们聊聊天。我就话不多说，因为他们都在看着我<笑>。让<笑>我们欢迎我们的八位嘉宾。大家好，大家好。嗨，大家好，我是全一凤，我十七岁就出道了。那么今年入围的奖项是全听你说的最佳资讯节目主持人。大家好，我是金银基，我入行三十七年，今年入围的最佳女配角奖是《松餐园》这一部感人的戏，希望大家会喜欢。我是陈树成，呃，我从入行到现在，从黑白到现在呢，已经是有五十多年，半个世纪了。哦、<笑>那么今天我入围的作品是《三刺客》。大家好，我是陈丽萍。呃，我入行多久啊？我第一部戏就是跟树成大哥一起合作的《人在旅途》。那今年入围的是啊、呃，最佳女配角。大家好，我是林明伦。那么我入行呢，呃，已经三十七年了。哇！对，十五岁就出道了。然后呃，今年我入围的是男配角。还有最佳综艺节目主持人。哇，两项入围，两项哎，棒！谢。嗨，大家好，我是陈丽珍，我是凭呃才华横溢、初心秀一九八八年入行的，我入行已经三十五年，我第一次演反派，这次我是凭《虚弱》入围最佳女配角。大家好，我是郭亮啊，没想到我是入行年次最短的，<笑><笑>那最短今年也有三十年了啊。呃，今年入围最佳主持人这个奖项。大家好，我是朱厚润，我当演员三十九年了。啊，今年入围男配角。哇，看一看他们，都是非常资深的演员们，还有主持人们。我想真的知道一下，你们各位。出道的第一个作品，你们是否还记得？啊，我们先从后面大哥先开始。我你要把历史最久远的先开始。不是，不是，不要这么说，我是觉得他很可爱。我一问他的脸就这样，因为他被吹要很久。很久，很久。很久。很久。那时候好像是，那时候还不是正式入行啊。那时候我是做特约演员，第一部戏是《大侠吴三起》。啊大侠吴三奇当然是陈天文了，不是我。啊，我那时候有个名字，我还记得那个名字叫做秘书，就是那个秘书 A、秘书 B 这样子的。没有了，一个秘书 A 啦。凤姐很努力，我很努力在做，但是完全从我的眼角，我看到张明讲是。嗯，在立正姐，你呢？我们肯定不会忘记，因为那时候我们第一届才华，他们为我们写了一个戏叫《窈窕淑女》，哦，就是我们呃冠亚季就一起演的，对，就阿杰啊，我啊跟刘琦，对对对，然后我们全部的参赛者都有份参与这个戏，而且这个戏也卖到中国去。我入行的第一部戏是比较传奇的，嗯，就是因为啊，当年我年轻的时候是在啊电台报超越新闻，有一天被一个监制碰到，是我的老师来的，他就问我说。你不要演电视剧，那时候我们电视剧刚刚起步，嗯，然后我就说好啊，他说你不要，你不要高兴，你只是演一个警察，没有台词的。我说 OK， <笑>啊，后来这个戏在对稿的时候，不懂怎么样弄，那个主角是演贼的，他就是罢演的，不懂为什么。然后那个导演就说啊，不然素贞你比较瘦瘦，比较像贼，你来演是这样，<笑>就这样子换过去了。对对对对对，然后演了这个之后就晴，在平步青云了。以后就一直在演主角了、嗯。我是半途出家了，那个时候啊，三十多岁还没有唱歌了，以后他们就叫我来客串一个角色，嗯、就是洗头院的洗头的洗头小妹啊，不是
客户。哦，客户。十<笑>二点来了以后呢，啊，他说七点钟就可以放吃饭啊，走了。嗯。那我说就等啊等啊等啊，等到七点大家都去放吃饭。我讲谁跟你放了吃饭，我再回来呀、啊，我也要去吃饭了，就拜拜了。我已经再过一阵子啊，哎呀，头也没有洗到。啊，没洗。都还没开始。啊，也没有开始啊。我,我大家都记得好清楚哦。我已经走了一圈哦，凤姐。我这边有一点模糊，你知道为什么吗？因为我是 SBC 主办的第一届主持人训练班出来，所以那时候出来的时候有很多小节目，午后闲情我也主持，还有一些下午的，还有早上的一些小单元。但是如果说真正的主持起来，其实是陈大哥，陈大哥看着我出道，而且也帮着我。那时候我们主持一个叫。我爱鲁拉拉哦，那个那个红娘红娘节目，然后才变成金童玉女一线牵，正正式回来，所以是陈大哥看呃，我跟陈大哥一起一起主持，也不能说，因为我们只是边上的那个。呃，小助理，小助理，他们在台上呃玩了一切之后，然后我就要站在楼梯口上面啊，看到了这么精彩的表现之后呢，那我们先进一段广告，广告过之后回来节目更精彩，<笑>就讲这一段<笑>啊，一个一个一个,一个歌曲是不是？噜啦啦，对对对，噜啦啦，噜啦啦，噜啦啦啦，好。现在来到我们的破冰游戏，现在才来破冰，<笑>我们刚才已经破,了破冰，没有，我们刚才的冰破了，现在我们打碎它。OK， 碎冰游戏准备好了，我们就来喽。第一题<咳>，猜猜这是哪一位艺人？请看，来，周周任，周周任，来，丽珍姐，周周任，是，是，好，好，丽珍姐非常好，请问金姐在《送餐英雄》里面第一集开场的时候。在做什么？我们全部是给金金姐先答案。金姐不记得了，妈妈不记得。他知道，后任大哥知道，后任大哥你你有参与这部剧吗？有啊，有。他答先，他他那你先举手，先讲。在巴萨卖贵，来后任大哥你同意吗？同意。你同意。卖贵在巴萨，两个都答错。然后那场戏我们 miss 了，这样。他是有在跟某人抢东西。哦啊啊！来，金姐对字啊啊！就刚刚打了就回答什么啊,啊？啊、册子。好，我们来公布答案，是不是在抢册子、哦？对了。哦，这场戏你反应很慢呢，演太多戏了。我我我这两场不要抢，明天就有金货，明天再来啦。哎，哇哇哇，这这气死！哇，这么做出的表演都会忘记。<笑>好，我们现在要播放一段红星大奖二零二二的致谢词，我们来猜猜他是谁。请出来，证明了神来朝代。啊哦、oh, ，有没有很熟悉？哦，变当然变声啊， uh, 来，哎、欸，是是一个男的，是哦，黄，然后那个囧囧囧囧耀，黄囧耀，请看，哦，是新人出来，哦<笑>，证明了囧耀是耐操耐劳的千里马，没有，我不要说这句话，记得了记得了，我以为是骂人的话，恭喜他，對<笑>全听你说第一季第一位嘉宾。是谁？请讲答。他都记不住了。他记得。记得。他记得。我第一个访问的是郑冰辉，如果没记错、哦。好，郑冰辉，恭喜答对。哎，因为那个时候非常难。<笑>其实那时候我们是在啊 pandemic 的时间、哦，疫情时间、哦，所以很难能够邀请到嘉宾、哎。要不然就不邀请他了，是吧？<笑><笑>下一题哈，下一题啊、嗯，我们来听一听这一段音乐，猜猜它是属于哪一部新传媒戏剧的片头曲？哦，这个，哦、哎，来，丽萍姐，何兰春，恭喜大家，何兰春，厉害厉害厉害，对，这个这个音符就可以记得你看，这个很红啊，对，老老年人是讲久远的记得，对，经典，我想问。凤姐，为什么每问一个问题，你的脸都是这样子？你只是一直注意这个凤姐，你没有注意到其实陈哥，我其实也一直在看你，因为看你有没有在给我们一些暗示什么之类的。可以可以可以，好，我看住你哦。来，三吃客，第一集再送三位主持人的车是什么颜色？量身定做的问题，你不是要你吗？哎，我是色盲，我是色盲，<笑>我们都不回答了。双眼都看着我，我也是这样
，粉红色的吗？好，我们来看一下是不是粉红色的？哇！哇！哇！很深的粉红色，有点像伯伯嘞，有点像伯伯嘞，其实是紫色,色。不要这样了，让我中一次啊！没有，没有，丢丢丢丢丢丢丢。我们来到最后一题喽，请问这位人物是谁？哇，这样，郑威熟悉吧？我给你们一点提示，好不好？是本本居艺人。大家上台都会谢谢他的，谢谢他的。哦、oh, ，导演，好，我们来看一下是不是导演。哦、oh, wow. ，<笑>你看这样说是不是都熟悉多了？这只是一个呃、uh, warm up， OK，、嗯、我们等一下还有更多的更精彩的话题要聊。好。好好台上一分钟，台下十年功。我相信大家都对这一句话非常的熟悉，尤其是在座的八位。想要问一下大家，觉得成功的定义是什么？呃，成功的定义当然有很多种了。那我觉得其中一种呢，就是呃，当你可以很幸福的做一件你自己很喜欢的事情，那其实就是一种成功。嗯，对。对我来讲很简单，就是一个作品啊，嗯、得到比较多人的关注，就是成功。嗯，年轻寥寥，老未必佳，所以到现在我还不敢觉得自己成功，因为每个成功的定义每个人不一样，就是看你自己的要求。嗯、那么啊，这老子有一句话讲得很好，功成身退哈、啊嗯。但是你现在我还在这边，在这边工作嘛，所以我还没有退嘛，所以就证明我还没有成功。<笑>但是我是也没有失败了。哎，对对对，那请问你记得你新人的时期？有没有犯过怎么样的错误，或者是什么什么举动让你觉得哎呀，当时不应该这么做，让你觉得后悔的嘛？碰到出道了，你不要问越远，但是我要先刁难他们，你知道吗？不会不会，但是我跟你讲，人非圣贤，孰能无错，对不对？嗯，小错肯定是有的啦。嗯，我我只能贡献一段，就是以前我们做主持的时候，我们的稿啊，因为现场所以分秒必争，是那种九宫格的，你一定要照着念的了或。再见，为什么你都要每一个字？每一个字，每一个字，而且正好在旁下面一直一直看着你，你不能多讲，你也不能少讲。嗯，所以我记得那个时候，我就是呃，苏成大哥那个领土主持人的那个小主持人，苏、嗯、成大哥在下面哇，主持的很热闹，我就在那边要讲下一个拎，就是拎句广告、嗯，忽然间我 black out。而且以前我习惯拿一个小 Q 卡，嗯，我就啊、呃、好，待会呢我们应该要呃。呃，我听了大概五秒，我还妹子翻 Q 看，在那边走，然后就啊呃,呃，啪，节目就切出去了。那你当下心情如何？我觉得下个礼拜我不用来了。<笑>像我刚开始演戏的时候，我是太乖了，嗯，因为在拍夜总会。外面打斗的戏、嗯，那我没有地方躲啊，我只好躲到卡拉 OK 里面去啊。那以前那个的光荣导演很凶的啊，一天到晚会骂人呐、啊。<笑>啊，他们什么时候打完了，我也不敢开门看看到底打完了没有。啊，一直一桌客人啊，没有，一直到早上，呃，早上六点多，阿嫂来打扫的时候说啊，你还没有走？我说怎么外面拍完了吗？一看全部人都没有了啊，这一下，我、哦、回家。肯定你是睡着了，没，我不会睡觉，不睡、啊。我在外面是从来不睡觉。然后人家有动静，有车半夜车子走的声音，你也没有出来看。我哪敢看？没有，万一哎，万一你开门的时候，那时候刚好在打。导演这种就是导演没有喊看，他不会停。对对对,對，我们演戏啊，不可以随便自己看，你知道吗？你还有跟乌龙的，我跟你讲，跟乌龙。就就我们以前在旧电台的时候，外面不准坐巴士吗？上错巴士，跑去别人的巴士。<笑>然后我们这边又等不到人，我说哎，金姐呢？哎，不懂嘞，不懂嘞。那个时候我们还没有手机，是很麻烦的。他真的，金姐你还蛮常摆乌龙的，是不是？啊，是常常摆乌龙来的。是常摆乌龙。我第一次跟金姐接触的时候，她也就是在我前面摆了一个乌龙，就是一个今年的呃节目，然后我们是要做倒数的嘛，还没我走了，金姐背着背包要回家。然后我是我是了嘛？对，我是第一次看。到金姐，然后就看她背着背包，拎着大小袋，还要走出去。我就我就跟我自己说，我是要问她她要去哪里吗？然后我又很新，我又不敢问。然后说，哎，算了，问一下。我说，金姐你要去哪里？可以走了吧？我们玩呢、啊，我跳完舞了。我说，我们还没倒数。她就哎呀，对对对对对对对，还没过年呢。所以我跟你讲，金姐这个人是这样，该走的时候不走，不该走她留下来。所以就这样了，所以没有办法。好可爱。那想要问一下，也是，呃，这个问题我也是很好奇，就是随着年龄的增长。
你们会不会觉得，就是戏路慢慢的变窄，或者是角色慢慢的变少，或重复性，会有这一类型的问题吗？其实我觉得，呃，这个年纪越大，戏份越少，这个应该也是对的。当你老的时候，体力啊，各方面脑力啊，都在慢慢的是衰退的时候，你借的角色也不可能有太多的。丽萍姐在后面猛摇头、哦，她、啊、<笑>说：“可以，可以，这样可以。”你们年龄层不一样，不一样，是是是是。但是因为现在没有办法，因为你这个老角，他本身就就少了那种爱情，那么他主要的就是亲情。亲情还可以描写一些，或者是疾病啊，疾病，就是这疾病，我们多了一个疾病啊，多那个亲情，这样他是写这些东西。这一题我越问我越心酸，为什么？这几年我连续好多个戏，每个戏都心脏病啊。啊，我是不是每次心脏病发作都同样的痛法？我跟汉伟演过一次，汉伟演过大哥，试试看，不要按这边好吗？啊，你不要去按的，痛的时候。手没力，没力去按啦！哎呀，那又是一个新的方法，有新鲜度，对，有新鲜度。其实我跟你讲了，我们演那些中锋其实蛮辛苦的，因为我们的电视剧是跳拍，开始就是就中多少，那大伟会跟你讲了，中一点点啦，然后慢慢越来越糟糕。可是因为跳拍本来就。忘掉，因为过几天又忘小一点，他说错了，不联系了，简介的，他说错了，错了，错了，不接了。我有多多一个问题想问大家，就是怎么样在这个这个行业里面，嗯，有永久性，就是可以维持这么久？你现在就是我，是吗？因为这已经呃半个世纪的人还还在电视台里面混着。我觉得做这一行，任何一行都好。只要你得到他人家的尊重，嗯，还有人家的这支持跟肯定，嗯，然后你自己又觉得你工作的很愉快、很开心，我就觉得这是一个非常正能量的，让你一直做做下去的一个一个动力。还有就是你对这个行业的热忱，对啊，是真的喜欢，而不是其他原因。是是，就是就算被骂了，还是对，还是很开心，硬着头皮回来，积极的态度。是因为其实拍戏是很开心的一件事来的，因为你。从事别的工作都是朝九晚五的，是很闷的。所以你又遇到一些好的演员，像他们这样的资深演员，你就会合作的更开心。拍完戏就在那边聊天啊，玩了这样子，所以还是不玩初心，坚持到底。我们一起从年轻时候就这个所谓初心不变的，对。所以到一定的年纪，你依然大家可以说谁谁戏是好的，谁谁是好的，他不是忽然间好的。没错，他是一直有这个热情在坚持。对，那个热情不能够哎灭掉，嗯，才能够做到有一份热发一份光。嗯嗯，好了，我们聊了这么多，其实我知道制作组有教你们，就是携带一样对你们意义非常重大的物品，大家有带来吗？有啊，我有带。我们现在就从丽萍姐开始好了。所以他讲物品嘛，其实我会我在家里我跟泰明学，那你老公也是你的物品吗？没事。然后他就提醒我哦，物品，就他就想到啊、呃，我以前就是哦这些、哦、这个时候，还有有的，对对对对对对，经典我自己都忘了，出版就是说哎有一个物品，不这里面是戏还是教材？它是教材教材教材,教材啊，上英文课的，就因为哎呦，我老师把它签约。对，早安老师这部戏，但有带一点点就是戏呀、啊，跟小朋友一起互动，然后教我们英文，因为我有买嘛。在那个年代也是很难得的。那那你呢，书城大哥？哎呀，坐在他隔壁真的压力很大。哎，不用不用。他这三本一下来就把我压扁。那我的很简单了，我我这不就说纪念品，我觉得是蛮实用，有意义的。对。没有，这个是四色笔。嗯。这是，在我从啊演艺生涯有了这个颜色笔之后，我就用它。到现在，我用它来改剧本，所以我每次我的这个剧本啊，我有图为证。这个是我从旧的那个在，你看，别人拿着我的我的剧本就改背不了，因为我涂到涂鸦涂得很厉害。快速成大哥，我现在发现我的剧本也必须涂鸦，我才就是第一部戏跟他一起合作，可能哈。就是有意识到说，哎、欸，这样子好像好记一些些。要讲讲你的难忘的这个。是难忘。金姐，说一下对你一重大的这个奖杯来。所以这个奖啊，其实我演每一部戏，我都很用心、很用功，都演好每一个角色。为什么每一年我都陪跑呢？啊，有事儿二十大。
我们是第一个，有事忽然间很兴、很高兴的去看。以前那个名字第一个去掉，我金银机，别去掉，很丢脸的嘞。哇，十年、二十年已经是习惯性了，习惯性的心痛啊。嗯、<笑><笑>所以都已经期不期待了，不期待了。当我七十岁拿到这个奖的事儿。第一次，而且最后一个叫我的名字，真的是发抖啊！我回到家哭得不得了，啊，都不敢拿出来呀、啊！哎呦，这是我的青春，我从白发年轻，一直到演到老，不要哭了，不要哭了，不要哭了！所以一直到现在，这个我。还是不敢拿出来，你不要哭，<笑>因为我怕孙子打破，或者是再也没有了怎么办？所以就很珍惜了。而且那时候台词也没准备的，没想到我在台上讲的，原来我的人生是七十岁才开始啊。所以，嗯，就鼓励自己啊，每一步我都尽量的演好啊。你要相信自己，金姐，对、啊，你还有很多机会，对不对？你要这么健康，有苦有苦对。对浩然大哥，呃，最近几年就有两句话，对我有很大的鼓励。我就等这句话，有一天我上去拿长青奖的时候，<笑>我要来分享。就把长青奖取消，取消了，没有了。我为什么听得出他的心酸的含义？我今天还,還本来准备要穿青色的服装的。<笑>哦，你这这这这不是长青奖、啊，没关系没关系，我们假装假装一下下。浩然大哥，浩然大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，终于在第八第八次，呃，颁发这个长青奖的时候呢，我拿到了。呃，有一句鼓励的话啊，就是虽然我们老了，仍然要结果子，满了志匠长发青，希望所有的老演员长青。老白见博士很难的，你讲这句话我就会哭。对，我觉得看到这些前辈的热爱跟真诚，真的是很感动，真的感动。对，其实那边没事了，这里看这边这个，就是他讲到了一句话，触动了他的。感动是我真的很感动，因为真的等到他可以，他们就把这个长青奖取消了。二零二五年会重重回回来，再回来再回来。我真的很希望我可以看到他上台拿这个奖。我希望大家看了这一集之后，可以真的去慎重的考虑一下，能不能把我们的长青奖还给他们，还给后任大哥。刚才那两句。话收回来，所以我想了很久。其实这个物品摆在我的呃床边很久，就是我去面试的一个电影。因为这个电影，我那时候没有想到是一个主角的戏，就是梁导的我们的故事。而且这个幕是我在怡宝三个月待在那里拍戏的时候我们留下的，所以我每次入围又没有拿奖的时候，我看到这个。木的时候，我就告诉我自己，陈立珍，你可以的，你演的招娣演的非常好，你感动到很多人，所以我要谢谢那些一直陪伴我的同事，因为有他们一直在旁边鼓励我、支持我。找恩老师，其实我也是有演的，我的哥哥是演后人大哥，我演他，我演他老婆，那个时候我要哭都哭不出来。我觉得我从这里我感受到你们就很像一个大家庭，他们关系都很乱，但是<笑>对对对，就是你也有演，你跟我老公啊，你跟我儿子啊，你跟我爸爸、啊，我就<笑>那么亮哥呢？我讲一个对我来说印象比较深的是比较负面的，我刚刚进入电视台，反正有一次一个很大型的晚会，公司叫我发一件衣服给我，到时候 closing 的时候你需要出去，就在这个时候主持人说。很开心，我们介绍公司新加入的，新开始跳了，因为有欢迎新加入吗？那你就是新加入的。然后他开始继续念下去，让我们欢迎曾江、娇娇。没有你啊，跳过你啊，没有错，安排就是为了介绍他们两位正式加入，有一段时间对吧？正式加入而已。哦，后来我就觉得要努力做喽。对，终于有一天我开始介绍人家喽，让我们欢迎，对不对？那当然，你做一个行业，你要努力嘛，是，一定要努力，有野心、有欲望是正确的哈。是，你不能说我甘于永远最后一排，那你就最后一排。对对，最后一排。终于到我了啊！我带了一个 CD， 嗯啊，这张 CD 是我那个时候到香港去发展的时候，嗯，出的第一张专辑
，所以那个时候就一个人单枪匹马就跑到了香港，在那边闯，呃，两年半，那、呃、当然唱的不是很好，后来就没有继续再唱，<笑>然后就后来回来这边主持节目，然后后来就演戏。这专辑对我来说是。很重要，因为他一直在提醒我当初为什么会入行，当初为什么会努力，所以也提醒你，你不适合当歌手<笑>。对对对对对，呀，但是 OK。嗯。最后的最后，请问各位前辈们有没有什么话想要跟我们晚辈说的？呃，我就觉得从事我们这个行业，就是要认真努力，嗯，不进则退，所以大家要加油。是，嗯，谢谢大家，谢谢，谢谢啊，讲而已啊，其他人不用讲啊，你代表我们一个人讲，你讲完了，谁还能讲？对，够了，你带了那么多建议，谢谢，谢谢，我今天才知道我原来成功了，你成功了，你的长颈鹿还站起来了，你知道吗？带了几代的艺人出来啊。在观看节目的观众朋友们，请记得在四月二十一号晚上七点到十点，在八频道收看《红星大奖二零二四》。你也可以在 U 频道 Me Watch， 还有新传媒的 YouTube 平台 MediaCorp Entertainment 上观看视频。我是西西，下次见哦，拜拜。